విద్యార్థి నిలను కూతుళ్లలాగా చూడాల్సిన అధ్యాపకులు కీచకుల్లా వ్యవహరిస్తున్నారు చిన్న చితక పాఠశాలలో ఇలాంటి ఘటనలు అనేకం చూశాం వ్యవస్థ మార్పుకు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న శాతవాహన యూనివర్సిటీలో అది ఓ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ పై ఆరోపణలు సర్వత్ర చర్చకు తెరలేపాయి బాట్నీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థినులను వేధించినట్లు వీసీకి నివేదిక పంపిన నామమాత్రపు చర్యలతో సరిపెట్టారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి వీసీ ఆదేశాల మేరకు చిన్న చిన్న చర్యలు తీసుకున్నామని యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ ఉమేష్ కుమార్ చెబుతున్నారు కరీంనగర్ శాతవాహన యూనివర్సిటీ వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారింది గతంలో పరీక్షల నిర్వహణ అసౌకర్యాలపై అనేక ఆందోళనలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే తాజాగా బాటని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పెంచాల శ్రీనివాస్పై విద్యార్థినీలను వేధిస్తున్నారనే ఆరోపణలు దుమారం లేపాయి పార్ట్ టైం లెక్చరర్గా వచ్చిన శ్రీనివాస్ ఫుల్ టైం కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్గా ఎలా ఎంపికయ్యాడు ఆయన కీలక పదవుల్లోకి ఎలా నియామకమయ్యారనే ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి శాతవాహన యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ తమను వేధిస్తున్నట్లు విద్యార్థినీలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో రిజిస్ట్రార్కు మొరపెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది మార్చి ఆరున వీసీ ఆదేశాల మేరకు రిజిస్ట్రార్పై మెన్ కమిటీ విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు మార్చి ముప్పైన చిన్న చిన్న చర్యలు తీసుకుంటూ రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ ఉమేష్ కుమార్ మెమో జారీ చేశారు పెంచాల శ్రీనివాస్ను ప్లేస్మెంట్ కోఆర్డినేటర్ ప్రాక్టికల్ పరీక్ష విధులతో పాటు ఇన్విజిలేషన్ విధుల నుండి తప్పిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు విద్యార్థి సంఘాలు అంటే ఎక్కువ విద్యార్థి సంఘాలు అయితే ఎక్కువ లేవు ఇక్కడ ప్రస్తుతం నేను వచ్చిన కదా బట్ ఇప్పుడు లెక్చరర్స్ మధ్య గొడవ చెప్తాను గొడవ అంటే ఒకటి మాకు ఒకటి సమస్య ఉంటే మా దగ్గరకు వచ్చి ఇంక్వైరీ కంపెనీ సాల్వ్ చేస్తాం ఇప్పుడు వాళ్ళ మధ్య ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం చేస్తారు దానివల్ల ఇష్యూ రేజ్ అవుతుంది దానిపైన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఒక ఎంక్వైరీ కమిటీ ఇస్తున్నారు ఎంక్వైరీ వినండి ఎంక్వైరీ కమిటీ ఏమి రిపోర్ట్ ఇచ్చిందంటే ఆ విషయాలు కమిటీ రిపోర్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్ పోయింది కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఏమేమి యాక్షన్ తీసుకో దాంట్లో ఉంది దాన్ని బట్టి ఆయనకు ఆయన పైన రెండు మూడు నాలుగు యాక్షన్స్ ఇచ్చేస్తాం దాని ప్రకారం ఆయన ఒక కోఆర్డినేటర్ ఉండి ఆయన రిమూవ్ చేస్తాము ఇన్విజిలేషన్ మొత్తం తీసేస్తాము తర్వాత ఆయనకు ఎగ్జామినేషన్ వర్క్ వ్యాల్యుయేషన్ మొత్తం తీసేస్తాము కమిటీ ఎట్లా రిపోర్ట్ ఇచ్చింది దానిపైన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఇచ్చేస్తాం దాంట్లో రిజిస్టర్ ప్రాబ్లం కమిటీ విల్ సబ్మిట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద వైస్ ఛాన్సలర్ వైస్ ఛాన్సలర్ విల్ గివ్ ఇట్స్ ఫైవ్ మిస్టేక్స్ చిన్న చిన్నగా పెద్ద పెద్ద కమిటీ చెప్పింది దాన్ని బట్టి యాక్షన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన పెద్ద మిస్టేక్ చేస్తే వాయిస్ ఛాన్సలర్ పెద్ద యాక్షన్స్ ఇన్ని రకరకాలు ఉంటాయండి ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ విద్యార్థినీలను వేధిస్తున్నట్లు ప్రాథమికంగా వీసీనే నిర్ధారణకు వచ్చినట్లు దీని ద్వారా తెలుస్తోంది అయితే నామమాత్ర చర్యలతో ఎలా సరిపెడతారని విద్యార్థి జేఏసీ సంఘ నాయకులు మహిళా సంఘ నాయకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు అతనిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు దీనిపై శాతవాహన యూనివర్సిటీ విద్యార్థి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో కరపత్రాన్ని ముద్రించి పంపిణీ చేశారు ఇదే విషయమై లోక్ సత్తా కరీంనగర్ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో విద్యాశాఖ కార్యదర్శి జనార్దన్ రెడ్డికి లేఖ రాశారు అయితే దాని మీద ఒక నలుగురు ఐదుగురు ప్రొఫెసర్లతో కమిటీని కూడా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసి కమిటీ ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చింది ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా రిజిస్ట్రార్ గారు ఒక మెమో ఇచ్చారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గారికి అందులో నీ మీద ఏదైతే ఛార్జెస్ ఉన్నాయో అవి ప్రూవ్ అయినాయి కాబట్టి నీకు ఉన్న అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఇవ్వబడవు అని ఆ మిమ్మల్ని పేర్కొనడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ కావాల్సింది మేజర్ పనిష్మెంట్ ఎందుకంటే కాకతీయ యూనివర్సిటీలో గత నెలలో ఒక లెక్చరర్ ఒక అమ్మాయిని హరాజ్ చేస్తున్నాడని పత్రికలో రాగానే ఇమీడియట్గా ఎంక్వైరీ చేయించారు త్రీ డేస్లో ఆయన నన్ను సస్పెండ్ చేశారు నువ్వు కె మెమోలతోటి ఇది పోయేది కాదు ఒక ఆడపిల్లల మానవత్వానికి వాళ్ళ ప్రతిష్టకు సంబంధించిన ఇష్యూ అటువంటి వాళ్ళని తొలగించడానికి నీకు ఏ నిబంధనలు అడ్డు వస్తున్నాయని మేము యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ కానీ రిజిస్టర్ కానీ ప్రశ్నిస్తున్నాం కాంట్రాక్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ పదిహేను రోజుల పాటు విధులకు హాజరు కాకుండా వేతనాలు తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి బయోమెట్రిక్ లో ఆబ్సెంట్ ఉన్నా కూడా రిజిస్టర్ లో సంతకాలు చేసి వేతనం అక్రమంగా పొందినట్లు పలువురు చెబుతున్నారు పార్టీలకు అతీతంగా వ్యవహరించాల్సిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ 
ఓ రాజకీయ పార్టీకి ఎలా మద్దతు తెలుపుతారని విద్యార్థి సంఘ జేఏసీ నాయకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆయనకు జీతం మట్టుకు ఫుల్ ఇచ్చారట మరి ఇది ఎక్కడ న్యాయం అది ఆర్థికంగా మనం కొంత నష్టపోయాం అనేది పక్కకు పెడితే మానసికంగా అక్కడ విద్యార్థినులు అనుభవిస్తున్న మానసిక క్షోభను గుర్తించి అయినా కానీ ఆ కాంట్రాక్ట్ లెక్చర్ మీద ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలని లోక్సత్తా ఉద్యమ సంస్థ గవర్నర్ గారికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి వీళ్ళందరికీ ఫిర్యాదు చేశాం దీన్ని ఒక సామాజిక బాధ్యతగా గుర్తించి వాళ్ళు ఇందులో ఇమీడియట్గా ఇంటర్ఫియర్ కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈరోజు కరీంనగర్ శాతవాహన యూనివర్సిటీలో డాక్టర్ పెంచాల శ్రీనివాస్ అనేటువంటి బాట్నీ ప్రొఫెసర్ హాస్టలర్స్ని అదేవిధంగా అమ్మాయిలు ఎవరైతే అక్కడ కాలేజ్ క్యాంపస్లో విద్యను అభ్యసిస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా లైంగికంగా వేధిస్తూ ఫోన్లు చేస్తూ మాట్లాడుతూ అమ్మాయిలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇంచాల శ్రీనివాస్ చేస్తున్నటువంటి ఈ అసభ్య ప్రవర్తన పైన ఒక కమిటీ వేసి అదేవిధంగా దానిపైన ఒక డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా అతన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఎందుకు విధుల నుంచి తొలగించడం లేదనేసి ఈరోజు జిఎస్ఈసీగా మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వెన్ వెంటనే పెంచాల శ్రీనివాస్ని విధుల విధుల నుంచి తొలగించాలి ఒకవేళ తొలగించిన పరిస్థితిలో ఖచ్చితంగా అన్ని మహిళా సంఘాలను విద్యార్థి సంఘాలను ఏకం చేసుకొని పెద్ద ఎత్తున జిఎస్ఈసీ ఆధ్వర్యంలో మేము ధర్నాలు రాష్ట్రాలకు చేస్తామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం శాతవాహన యూనివర్సిటీలో కాంట్రాక్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పెంచాల శ్రీనివాస్ విద్యార్థినిలను వేధించినట్లు రిజిస్ట్రార్ పరోక్షంగా అంగీకరించినా అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి వీటికి పుల్ స్టాప్ పెట్టేందుకైనా ఫైవ్ మెన్ కమిటీ నివేదికను బహిర్గతం చేయాల్సి ఉంది